à tous et bienvenue sur la chaîne Evieuse Guidance. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2024, pleine de réalisation et de joie. Nous, on va s'occuper aujourd'hui du tirage sentimental pour vous les poissons. On va d'abord faire un tirage relationnel pour tous ceux qui ont quelqu'un en tête et ensuite on ira faire un tirage plus centré sur vous et sur votre déploiement personnel qui sera d'ailleurs plus... Euh, focalisé sur les célibataires. Donc, on va commencer par ce premier tirage et on va aller voir quel est l'arcane majeur qui va dominer toute la sphère sentimentale des poissons. Avant cela, je voulais juste vous indiquer que toutes les dates de formation du premier semestre 2024 sont sorties et que vous pouvez aller voir sur mon site si vous souhaitez vous y inscrire puisque les inscriptions sont ouvertes jusque fin juin. Vous avez également les formations en autonomie si vous voulez apprendre tranquillement depuis chez vous à votre rythme. Vous y retrouverez également toutes les formes de guidance que je vous propose pour traiter vos questions personnelles. Allez, c'est parti, on va regarder quel est cet arcane majeur pour vous, les poissons. Alors, que vous réserve ce mois de janvier et ce tout début février Hop, Ce sera... La papesse inversée. Alors, la papesse inversée est une carte d'action. C'est-à-dire que vous allez arrêter de réfléchir, vous allez essayer de mettre en œuvre ce que vous avez ressenti, ce que vous avez appris, ou alors vous allez faire une action un peu euh, irréfléchie, un peu spontanée. Quoi qu'il en soit, la papesse se met en action. Il n'est plus temps d'attendre, il n'est plus temps d'agir, et elle a aussi envie de révéler les choses, de dire les choses. Elle ne garde plus les secrets. Alors, on va voir dans quelle mesure cet arcane majeur inversé va connaître noter vos tirages et on va démarrer avec donc l'état d'esprit du partenaire pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie ou dans leur tête allez c'est parti quel est l'état d'esprit du partenaire des poissons Reine de coupe, alors vous avez un ou une partenaire qui semble décider à construire, à sécuriser les choses au niveau affectif. Euh, une ou un partenaire qui veut euh, déployer les choses, être dans la continuité, être dans l'installation, dans la concrétisation également. On a aussi avec la reine de coupe de l'écoute. Euh, de la bienveillance, de la douceur, de l'écoute attentive, euh, une bonne oreille hein, attentive si vous avez euh, des, des soucis. En tout cas, on a quelqu'un ici de très très doux dans l'affect, euh, dans l'émotionnel et dans la stabilité et la fiabilité affective. Bon, ça c'est plutôt bon signe dans une relation. On va regarder vous, quel est votre état d'esprit celle-ci a sauté du jeu <rire> c'est l'as de pentacle alors vous, vous avez envie de déployer euh, quelque chose, l'as de pentacle c'est euh, une idée prometteuse un projet qu'on a envie de mettre en place euh, l'as de pentacle c'est ce potentiel qu'on veut déployer donc vous, vous avez envie euh, d'aller plus loin, vous avez envie de construire davantage, alors il se peut que euh, vous ayez la même intention de construction que le partenaire et dans ce cas là c'est parfait, on a une dynamique commune qui permet de passer à l'action après avoir discuté, parlé, ressenti, écouté ses intuitions. Donc ici, c'est pas trop mal, hein, parce qu'on va avoir un début d'année finalement assez actif de mise en œuvre et on a des, euh, des euh, j'allais dire, euh, des envies, hein, euh, des états d'esprit assez cohérents euh, qui vont dans la même direction. On va aller voir quelle est la problématique, qu'est-ce qui pourrait bloquer, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher Le soleil, alors le manque de visibilité, puisque le soleil en négatif, hein, quand c'est un problème, c'est qu'on n'y voit pas bien clair, ou alors on est trop ambitieux aussi, c'est-à-dire qu'on veut aller bien plus loin que ce qu'on peut faire, que ce qu'on peut réaliser. Donc ici, avec un soleil en négatif, en problématique, on va euh, axer sur deux choses. Donc, Soit vous êtes, euh, vous avez envie d'une réalisation trop importante par rapport à vos capacités ou aux capacités du partenaire ou à ce qui existe aujourd'hui par rapport à ce que vous avez dans les mains dans cette relation ou bien vous manquez de visibilité. Il y a des éléments qui vous échappent, ils sont hors de votre contrôle, c'est pas vous qui maîtrisez. On va prendre un exemple, vous habitez à une distance très éloignée l'un de l'autre, il y en a un des deux qui a demandé une mutation, mais maintenant que la demande est faite, eh bien ce n'est plus entre vos mains, vous manquez de visibilité quant à l'acceptation 
de cette mutation, par exemple. Hein, on va avoir tout ce type de problèmes-là euh, qui vont euh, venir s'opposer au projet que vous pouvez mettre en œuvre ensemble. Bon, on va regarder ce qui aide, ce qui va vous aider, ce qu'il faut favoriser pour déjouer euh, ce soleil en problématique. Alors, on a le 7 d'épée. Alors, il faut continuer à explorer toutes les possibilités. Le 7 d'épée, c'est vraiment toujours pareil. Hein. Les as, les 7, les vallées sont des cartes de potentiel qu'il faut explorer, qu'il faut déployer. Euh, ça ne se fait pas tout seul avec ces cartes-là. Et le 7 d'épée, c'est les idées, euh, les différentes idées, les différentes possibilités. Il faut étudier vos options. Et surtout, il ne faut pas forcément en parler. Le 7 d'épée a un côté discret aussi. Vous gardez ça en tête. C'est pour vous. Il y a, euh, Alors, c'est assez intéressant parce qu'on a une papesse inversée qui, elle, ne garde pas les secrets par contre, elle est en difficulté pour le faire, donc attention on vous dit, il serait plus judicieux de garder les choses pour vous de continuer à y réfléchir tant que les choses ne sont pas encore tout à fait limpides, ok alors on va aller regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire, déjà on a quelques indices hein. mais on va voir si on a d'autres conseils, allez donc les poissons ce qu'il vaut mieux éviter de faire pour que cette relation évolue favorablement. Le 2 de coupe. Alors, en négatif, le 2 de coupe, c'est les disputes, les désaccords, la mésentente, le déséquilibre. Euh, donc, effectivement, euh, pas la peine de se disputer, pas la peine de mettre les choses... Euh, voilà, de, de les rendre compliqués, finalement, euh, on vous dit, le 2 de coupe en négatif, eh bien, ce n'est pas le bon plan. Donc, pas de dispute, pas de déséquilibre, euh, il ne faut pas qu'il y en ait un qui fasse plus que l'autre. Euh, si vous voulez que ce projet avance, si vous voulez que cette dynamique, en fait, de euh, déploiement du potentiel et d'installation dans la sécurité et l'ancrage se fasse, eh bien, il faut accepter que vous n'êtes pas maître de tout, qu'il vous manque des informations, que vous pouvez explorer d'autres potentiels ou d'autres idées pour faire les choses. Et ici, on vous dit, rien ne sert de peut-être rejeter la faute sur l'autre ou, euh, ou de se fâcher, euh, parce que de toute façon, ça ne changera rien. On voit bien avec le soleil que les choses qui sont en dehors de votre visibilité, elles le sont probablement pour vous deux. Ce n'est pas l'un qui cache à l'autre, hein, c'est euh, plutôt euh, des choses qui vous échappent à tous les deux. Alors, on va regarder, on va aller confirmer ça avec les intentions respectives. Donc, on va regarder celle du partenaire. Intention du partenaire, poisson. La grande prêtresse. Alors, on a, donc, c'est la même que celle-ci, hein, mais en rider. Donc, euh, la grande prêtresse, c'est un temps de pause, un temps de réflexion. C'est-à-dire que votre euh, partenaire est plutôt dans une dynamique de calme et un peu moins d'action. Donc, ça, ça nous donne l'indice que vous êtes plus dynamique que le partenaire. Le partenaire est plus, effectivement, dans une question d'intuition, d'écouter son intuition, d'écouter les signes euh, que vous. Euh, vous, vous êtes dans, euh, plutôt, j'allais dire, de la, de la matière alors que euh, avec la grande prêtresse et la reine de coupe, on a deux énergies assez intérieures, assez euh, euh, introverties euh, dans la réflexion, dans la recherche de la connexion intérieure. Donc peut-être quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui écoute. Hein, la reine de coupe, elle a une bonne écoute, mais la papesse, par contre, elle se tait. Hein, C'est ce que je vous disais avec l'inverse de la papesse inversée qui, elle, du coup, euh, ne garde pas les choses et parle. Alors là, vous avez un ou une partenaire qui semble peut-être essayer de prendre en compte tous les éléments pour essayer de comprendre, d'intégrer, euh, d'écouter aussi l'intuition pour voir ce qu'il est possible de faire. Je ne crois pas, comme je vous l'ai dit, que le soleil, ce soit l'un qui cache à l'autre. Même si une papesse pourrait, ou une grande prêtresse pourrait ne pas dire certaines choses. On va voir avec le résultat et les conseils, mais euh, je n'ai pas envie d'opter pour cette option-là. On va regarder... Mais vous me direz, hein, peut-être que, euh, voilà, vous me mettrez en commentaire si vous avez l'impression que votre partenaire vous cache des choses ou euh, pour voir un peu, ça pourra aussi faire écho à d'autres qui écoutent les guidances. Allez, on va regarder quel est votre état d'esprit à vous, poisson, dans cette relation. Pas votre état d'esprit, alors, hop, non, votre intention, pardon, on reprend. <rire> votre intention, allez quelle est votre intention à vous, les poissons 
Hop, alors, eh ben, 8 d'épée. On va la garder à l'endroit. Hein. Euh, le 8 d'épée, c'est le manque de confiance, l'impression de ne pas avoir d'issue. C'est intéressant parce qu'en fait, euh, si vous voulez, avec le soleil, quand je vous disais, on n'a pas de visibilité, le 8 d'épée, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que... Euh, vous ne voyez pas d'issue, vous regardez le problème et vous vous dites, mais bah, j'ai pas de solution à ce problème-là. Alors que, bon, le 8 d'épée, il vous dit, il faudrait juste, en fait, enlever le bandeau des yeux, c'est-à-dire les croyances limitantes, les blocages, les choses comme ça, qui sont absolument pas faciles à enlever, on est bien d'accord. Euh, mais en tout cas, il existe une solution. C'est probablement pour ça qu'on vous proposait le 7 d'épée. Essayez de voir quelles autres possibilités vous avez. Étudiez les autres options, les autres possibilités, parce que, en fait, vous êtes bloqué sur du 8 d'épée. C'est-à-dire que pour vous, il y a une issue, vous la cherchez, et comme vous ne trouvez pas de solution dans cette issue-là, eh bien, vous pensez que c'est vain et que ça ne marchera pas. Contourner le problème, contourner l'obstacle, c'est la meilleure solution avec un 8 d'épée. On a ensuite beaucoup de peur et beaucoup de manque de confiance en soi avec un 8 d'épée. Donc, attention, et il se pourrait effectivement que si euh, le ou la partenaire s'avère un peu discret, euh, un peu, euh, j'allais dire, secret, il se peut que euh, vous soyez inquiet ou inquiète également. Ok. On va regarder où ça nous mène à la fin du mois. Allez, l'issue probable pour les poissons à la fin de la période. Roi de bâton. Bon, déjà, roi de bâton, concrétisation, aboutissement. Euh, on a quelque chose qui s'installe, qui s'impose, qui est quand même établi. Euh, on a une meilleure confiance parce que le roi de bâton aussi, il y a une certaine euh, consistance hein, dans son action ou dans ce qu'il est ou dans ce qu'il ressent. Donc, avec un roi de bâton, on est plutôt pas mal sur la fin du mois. Ça veut dire que on a atteint un stade supérieur, on a évolué, euh, même si tout n'est pas résolu, même si tout n'est pas encore bien euh, réglé par parce qu'il y a encore des zones d'ombre, avec un roi de bâton, on est quand même dans le, la bonne direction, et surtout le roi de bâton, il a toutes les euh, compétences pour solutionner les problématiques. Euh, C'est quelqu'un qui a assez d'énergie, assez de fougue, assez de charisme aussi, hein, pour aller euh, dialoguer et pour obtenir les choses. Donc là, pour moi, c'est une fin positive. Alors, on va regarder les trois conseils que le tarot vous donne dans cette relation. Allez On a le 9 de coupe. Alors, visez vos rêves. Moi, j'aime beaucoup avoir le 9 de coupe en conseil parce que <rire> c'est comme si on ne le faisait pas d'habitude. Mais parfois, on les perd de vue. C'est vrai, le tarot a raison de nous le rappeler parce que parfois, on perd de vue nos rêves, nos idéaux. Et il vous dit, euh, pensez à ce qui vous rendrait le plus heureux. Pensez à ce que vous voulez absolument réaliser, à ce qui est important pour vous parce que c'est vraiment, euh, vraiment ça qui va vous aider à garder le cap et à peut-être dépasser le 8 d'épée et le soleil en problématique. Hein. Et surtout, à ne pas activer ce deux de coupe où vous pourriez euh, euh, vous disputer, euh, être en désaccord et, et, euh, et du coup mettre la relation à mal alors que finalement euh, elle peut concrétiser pas mal de choses avec de la patience et de la compréhension. Quel est votre deuxième conseil Allez on a le cavalier d'épée, dépasser les obstacles avec courage et, euh, j'allais dire, et, et valeur, et vos valeurs, en fait. Hein. Euh, le cavalier d'épée, c'est vraiment, euh, j'aime bien, euh, euh, alors je sais que ce n'est pas une référence exceptionnelle et tout ça, mais il faut que j'en cherche une meilleure. Je vous l'ai déjà dit, c'est le, euh, le prince dans la Belle au bois dormant, vous savez, il traverse une forêt de ronces, il tue un dragon pour aller euh, sauver euh, Aurore. Donc, et en fait, ce n'est pas vraiment le fait qu'il sauve la princesse qui est important là-dedans, c'est qu'en fait, si vous voulez... Il est rapide et il réagit très vite, c'est-à-dire qu'en fait, il a une vivacité d'esprit qui fait que à chaque problème qui se présente, il a toujours une solution immédiate. Hein. Il, y a, il y a vraiment cette notion de, de quelque chose de très rapide où on s'adapte, où on met en fait sa rapidité et sa vivacité d'esprit au service de la résolution des problèmes. Et donc, c'est vraiment cette image-là, le cavalier d'épée. Et donc, quand on vous conseille ça, on vous conseille cette attitude. On vous dit ne lâchez pas, soyez, euh, soyez fort devant l'adversité, euh, dépassez les choses, croyez en vous, ne doutez pas un instant. 
instant, utilisez votre intellect et regardez hein, le 7 d'épée, c'est exactement ça. Voyez toutes les autres possibilités que vous avez pour dépasser les problématiques de réalisation dans cette relation. Donc ici, on a l'impression que dans cette relation, il y a un problème, il y a quelque chose à résoudre et euh, pour, déployer, hein, pour déployer les choses et que c'est grâce à votre capacité d'analyse et à votre persévérance, j'ai envie de dire, que les choses vont se régler. Allez, on va regarder le dernier conseil. Allez, dernier conseil pour vous, les poissons, dans cette relation, on a l'ermite. Alors, avec l'ermite, euh, pareil, prenez le temps de réfléchir, Faites le bilan, utilisez votre expérience aussi. L'ermite, c'est celui qui a de l'expérience, il a fait des choses et de ces choses, il en a tiré des leçons. Ça aussi, c'est très, très important. Donc ici, avec l'ermite, on vous dit, prenez votre temps pour réfléchir et servez-vous de ce que vous avez déjà mis en œuvre pour trouver des nouvelles solutions à ces problèmes qui se présentent à vous aujourd'hui. Vous avez déjà fait face à quelque chose peut-être de similaire ou qui euh, ressemble un peu et vous allez pouvoir euh, trouver des solutions dans votre passé, dans votre euh, expérience. Ok, les poissons, pour le tirage relationnel, euh, des problématiques à dépasser, mais vous pouvez le faire avec un beau roi de bateau en sortie de tirage hein, qui nous indique vraiment que les choses vont se régler grâce à votre euh, ferveur, à votre enthousiasme, à votre euh, capacité à prendre les choses en main et avec votre intellect aussi qui sera euh, mis, euh, qui sera mis, euh, j'allais dire, au service de ces résolutions. L'intuition... Euh, ce sera, alors qui est normalement quand même euh, votre domaine à vous, euh, sera un peu euh, empiété par le partenaire ou la partenaire qui, pour le coup, en reine de coupe et en euh, grande prêtresse, sera dans l'introspection, dans la réflexion et dans le fait d'essayer de sentir euh, les, euh, j'allais dire, les vibrations ou en tout cas de sentir quelque chose au niveau intuitif. Voilà ce que je peux vous dire les poissons. On va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toutes les personnes qui, euh, qui ont en fait entamé un travail sur cette euh, thématique du relationnel et de l'affectif. Alors pour ce faire, on va utiliser le tarot de la bienveillance qui est un magnifique tarot que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisé sur cette euh, chaîne. Allez, les célibataires ou toute personne en travail personnel sur cette thématique. Quel est votre état d'esprit pour cette période de début d'année, les poissons Le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée pourrait vouloir dire que vous avez envie de vous euh, laisser tranquille, de vous reposer, de faire une pause, une trêve euh, dans, cette, euh, dans cette thématique, en tout cas dans la thématique relationnelle et affective. Vous avez peut-être besoin soit de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, euh, soit de réfléchir à la meilleure stratégie pour vous, ou bien juste de vous reposer parce que vous avez déjà traversé quelque chose sur cette fin d'année 2023 qui vous a éprouvé et vous avez envie de, euh, oui, de faire une pause avec cette thématique. Bon, on va regarder ça de plus près. Qu'est-ce que vous voulez vraiment au travers de cette pause On va regarder ça. Oui, l'as d'épée. Vous voulez repartir à zéro. Vous voulez, avec l'as d'épée, on est vraiment sur le fait d'innover, de, de recommencer, mais euh, avec des choses nouvelles. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur « je prends la même chose et je le rejoue », on est vraiment sur « comment je pourrais faire radicalement, différemment pour que les choses se passent autrement pour moi, pour que je puisse réaliser autre chose que ce que j'ai déjà réalisé, ce que j'ai déjà vécu, ce qui s'est déjà passé. » Donc, avec cet as d'épée, ce qui est intéressant, c'est que vous avez envie de prendre un temps de réflexion euh, nécessaire, utile, pour trouver une nouvelle façon d'agir dans la sphère affective et relationnelle. Très bien. Qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher Qu'est-ce qui pourrait venir euh, bloquer ce travail Le 3 de denier, c'est que ce soit trop lent, que vous ne voyez pas tout de suite comment, euh, comment agir, comment faire, que ça ne produise pas d'effet non plus. Hein. Vous pourriez avoir aussi cette notion de vous dire bah, « je change des choses et pour autant, 
je vois pas ce qui, je vois pas ce qui change, j'arrive pas à voir en fait les, euh, les résultats de, des efforts que je fais. Alors, on est, euh, c'est assez intéressant parce qu'on est avec une papesse inversée et je vous ai dit au début, euh, soit vous vous mettez en action parce que vous avez longtemps réfléchi, soit il y a une action un petit peu spontanée, un peu irréfléchie, c'est euh, les deux, hein. c'est soit on a trop réfléchi, soit on n'a pas assez réfléchi, mais en tout cas, il euh, n'y a pas de il n'y a pas d'autre voie que ces deux-là. Et avec un 3 de denier ici, j'ai envie de vous dire, bah, soit vous ne voyez pas les résultats parce que vous êtes toujours en phase de réflexion et que vous n'amorcez pas ce que vous souhaitez, soit vous ne voyez pas de résultats parce qu'en fait vous avez agi trop vite, euh, vous avez agi trop vite, vous avez directement mis en place l'as d'épée au lieu d'établir vraiment une stratégie pendant la pause que vous avez faite précédemment. Vous voyez Donc, est-ce que vous avez mis ce 4 d'épée, euh, ce 4 d'air à profit ou non euh, Est-ce que vous allez le mettre à profit sur ce mois de janvier C'est à vous de voir. En tout cas, sachez qu'une action euh, trop spontanée, trop euh, sans réflexion finalement ne sera pas porteuse. Et une action qui ne vient jamais parce que vous êtes dans la réflexion de la stratégie ne portera pas non plus ses fruits. Alors, on va regarder, je vais essayer d'appuyer euh, mon propos de le confirmer ou non avec euh, la carte du conseil. Le valet de coupe. Alors, intéressant. Le valet de coupe, euh, en conseil, ce qu'il vous dit, c'est euh, essayer d'utiliser vos rêves et vos espoirs, donc on est toujours sur ce neuf de coupe hein, qu'on a vu euh, dans le premier tirage, euh, on est sur vraiment essayer d'utiliser ce en quoi vous croyez, quelles sont vos valeurs, ce que vous voulez voir advenir, comment vous avez envie euh, d'aimer, soit euh, la personne avec qui vous voulez être, soit euh, vous aimez votre célibat, peu importe, hein. en tout cas c'est vraiment l'affect, c'est ce qui germe en soi le valet, de, le valet de coupe, donc en fait on vous dit mais Allez vous accrocher à ce qui vous fait vibrer finalement et euh, n'y mettez pas tant d'intellect que ça. L'as d'épée et le 4 d'épée, c'est de l'intellect. Alors effectivement, on, on peut, euh, ça peut être judicieux quand on a traversé des périodes difficiles, euh, qu'on a eu échec sur échec ou qu'on a fait des situations répétitives. On se dit, il va peut-être falloir que je réfléchisse un peu à ce qui se passe, que je comprenne le processus pour le déjouer. C'est vrai que ça peut être intéressant. Là, on vous dit, visiblement, avec cette façon de faire, vous ne voyez pas les résultats assez rapidement pour vous. Et vous voudriez que ça aille plus vite. Alors, on vous dit, bah, si vous voulez que ça aille plus vite, comment court-circuiter l'intellect C'est d'aller puiser directement dans le cœur. Mais dans le cœur, dénuer des peurs ancestrales, des euh, peurs karmiques, des euh, traumatismes archaïques de l'enfance, de toutes les euh, croyances limitantes accumulées au cours des expériences de cette vie. Enfin, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que pour aller puiser vraiment dans son valet de coupe, il faut l'écouter le cœur pur. Et ça, bah, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple. Euh, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Euh, donc ici, j'ai l'impression que ce tirage, il vous dit, bah, effectivement, réfléchir et innover, c'est une bonne chose. Mais euh, concrètement, avec ce 3 de, de denier, il semblerait que vous n'arriviez pas trop bien à le mettre en œuvre et à en voir les résultats. Donc on vous dit, essayez une autre méthode, essayez celle. En plus, vous, les poissons, vous avez quand même une extrême euh, bonne connexion à votre intuition, à votre monde intérieur. Donc essayez d'aller puiser dans cette, euh, j'allais dire, dans ce cœur, dans ce qui, euh, dans cette partie la plus pure de vous, pour voir vers quoi vous avez envie de vous diriger en termes de comportement, d'action, de choix, euh, de mise en œuvre. Et essayez de le suivre. Suivre son valet de coupe, c'est le plus efficace, mais c'est pas toujours le plus simple. Allez, on va regarder l'issue à court terme. Allez, on va regarder ça. Quelle est l'issue à court terme pour les poissons 3 de bâton. Alors, 3 de bâton, c'est pas mal parce que déjà, on avance un peu. Hein, il y a quand même des choses qui s'amorcent. Et puis, en plus, ça vous permet de vous projeter dans l'avenir. Ça vous permet de visualiser les choses à un peu plus long terme. Euh, le 3 de bâton, c'est OK. Je sais ce que je veux pour après. Je sais ce que je veux pour plus tard et je sais ce que je veux pas. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que vous allez probablement réussir à lire dans votre valet de coupe, euh, vous allez réussir à lire euh, dans votre intérieur pour savoir exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. 
Alors, l'issue à plus long terme. Hop là. Roi de coupe. Alors, sympa le roi de coupe. Alors, pour ceux qui veulent quelque chose de sérieux, qui veulent se poser, qui veulent s'engager... C'est pas l'idéal. Le roi de coupe, c'est quand même celui qui profite de ses cinq sens, c'est celui qui va euh, explorer, qui va euh, expérimenter, se faire plaisir. Donc ici, avec un roi de coupe comme ça, en résultat, j'ai envie de vous dire que votre méthode, elle va fonctionner, mais elle va peut-être même trop fonctionner et vous saurez plus où donner de la tête. Hein Donc si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer, eh bien le fait de suivre votre valet de coupe va vous permettre de vous visualiser à plus long terme, ce qui fait qu'en en fait, je pense que votre énergie sera beaucoup plus alignée, sera beaucoup plus euh, directe. Et donc là, vous allez attirer beaucoup. Et vous, vous aurez du mal à y résister. Bon, ce n'est pas, pas un problème. Peut-être que sur le mois de février, vous arriverez à poser un petit peu plus euh, tout ça et que vous arriverez peut-être à vous engager dans une relation euh, sérieuse et constructive si c'est ce que vous voulez. Pour ceux qui font un travail sur eux, on voit que le roi de coupe est positif parce qu'en fait, on retrouve le plaisir de l'affect. Ce qui veut dire que si on avait une fermeture du cœur due à des blessures, à des choses difficiles, eh bien, il y a une réouverture de ce cœur qui s'autorise à ressentir et à vivre des choses. Donc, c'est extrêmement positif. Voilà pour vous les poissons. Alors évidemment, si vous souhaitez euh, avoir des réponses plus personnalisées, plus précises à vos propres questions, vous pouvez tout à fait me solliciter en guidance personnalisée. Vous avez tout ça sur mon site elieusguidance.com. Il euh, y a du sans rendez-vous avec réponse par mail, euh, des rendez-vous en visio avec moi et des rendez-vous en présentiel dans mon cabinet près de Gradignan, enfin à Gradignan, près de Bordeaux. Euh, donc n'hésitez pas, je vous y attends. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye